avant euh, de, de, le drame de Gatumba du 13 août 2004, mais également euh, au, au Babende qui était dans le cas de Gatumba, qui sont victimes pour motif de cohabiter avec les Banyamulenge. Également, à mon message de réconfort à tous les rescapés de différents massacres qu'ont commis les Banyamulenge en différents sites euh, en République démocratique du Congo. Euh, Quant à, à, quant à la question de, de le mobile qui a fait que le Banyamoulin quitte au vire pour se, se réfugier à Gatumba, il y avait un différent à, entre le commandant, le commandement militaire de la province, c'est-à-dire le général Nadiola et le colonel Moussebouti. Et le différent a affiché euh, une guerre entre les deux commandants. Mouyamoulenge étant Moutoubou qui étant Mouyamoulenge et Nadiola, il était originaire de, de, de Bokavou, il était Mouchi. Alors la différence a, a fait qu'il y ait euh, une guerre entre les deux commandants. Euh, après la, la guerre entre les deux commandants, le général Nadiola s'est retourné contre les Banyamoulenge qui étaient dans son camp, c'est-à-dire les Banyamoulenge civil qui étaient du camp où Nadiola était à habiter. Le Banyamoulenge qui était dans, dans, dans l'intérieur de la province de Bukavu, il déployait comme des militaires. Euh, il y a eu des morts, euh, faute de d'être de, seulement membre de la communauté Banyamoulenge, euh, laquelle appartenait à Moutoubouti qui faisait la guerre avec euh, euh, Nabiola. Alors on verra, nous. nous, 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 nous nous étions euh, vraiment dans l'insécurité. On craignait que euh, le pur qui est arrivé à Bokavu pouvait aussi euh, nous arriver. Euh, et nous avons préféré de quitter Ouvira pour aller se réfugier au Burundi. Euh, euh, nous étions accueillis par le HCR à la frontière, euh, le service de la protection des réfugiés au niveau national du Burundi. Et voilà comment nous avons quitté Ouvira. C'était lié. À, à, à la guerre entre Moutebouti et Nabiola, les deux commandants de la province, et, 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 et la suite était de, 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 de massacrer les Banyamoulenge qui étaient en vue de Bukavu et à l'intérieur de Bukavu. Je vous remercie. Si, 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 si euh, je continue avec vous, M. David, les informations à notre profession montrent bien et que vous étiez protégé, donc après avoir bien entendu arrivé dans ces camps de réfugiés, vous étiez protégé par les services burundais de sécurité ici, l'ONU, et que vous avez accueilli. Alors, à expliquer ces camps de réfugiés protégés par les services de sécurité, attaqué jusqu'à au niveau que nous connaissons. Je vous écoute difficilement, M. Eric. Tu peux, tu peux reprendre la question. Je ne vous écoute pas. David, vous, vous me captez bien Oui, je vous écoute. Je vous, je vous écoute. Oui, j'ai demandé, euh, je disais que les informations que nous possédons montrent bien, bien entendu que euh, vous étiez protégé par le service Burundi de sécurité et de l'ONU. Alors, on, on voulait savoir comment vous avez été attaqué alors que vous étiez protégé par le service de sécurité. Oh, ok. Effectivement, nous étions sous la protection et de, de services de, 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 de la sécurité du Burundi et de la communauté internationale. Permettez un peu de vous décrire euh, la, la, le cas de Gatumba. Il était, il était situé sur la route, euh, la route appelée Ouvira, qui, qui, la route qui mène la frontière de Gatumba à Ouvira. Il était construit entre le, la cité de Gatumba et juste à la, avec la frontière de, Kavim, de, de Kavim, Gatumba à Ouvira, plus ou moins 2 km de la frontière. Déjà, vous comprenez qu'à la frontière, il y avait les militaires, il y avait les gendarmes. Uh, du côté aussi de juste derrière le cas vers l'ouest, uh, uh, entre Ka Katumba et, et Kiliba, il y a la frontière artificielle de Kaholoholo. Et, et à Kaholoholo aussi, mm -hmm. il y avait des militaires euh, 
du Congo, euh, euh, de la police du Congo, mais du côté du Burundi, il n'y avait pas ni, ni la gendarmerie, ni les militaires. Euh, 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 à Kiliba aussi, c'est à quelques 4 km de la, du camp de transit de Gatumba, il y avait en amont et en aval les, 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 les militaires du Burundi et les gendarmes du Burundi, et la police et euh, l'armée de, de l'air de Congo. À, à, juste à, à, à quelques 4, 400 mètres, à 400 mètres du, du cas de transit de Gatumba, à l'intérieur de, 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 de la cité de Gatumba, il y avait euh, un cas de, de, de gendarme. Il y avait un cas de gendarme séparé par la route qui mène Kiliba euh, avec le bataillon de l'infanterie de Gatumba. Vous comprenez que euh, euh, derrière le cas, vers la frontière du Congo, il y avait les éléments de la sécurité. Et à, 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 devant, vers l'est, vers Bujumbura, du camp, il y avait euh, le camp de la gendarmerie de Gatumba, aujourd'hui le cas de la police, et le, le, le bataillon de l'infanterie à 400 mètres de, de la piste de transit, du site de transit de réfugiés. Ce n'est pas seulement ça. Le camp de Gatumba et la ville de Bujumbura, c'est plus ou moins 10 km. Et à Bujumbura, il y avait aussi des camps militaires. Le, 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 le bataillon de, de camps militaires de, de, de Ngagara, il y a un bataillon là-bas, basé à Ngagara, avec des centaines de militaires. Et il y a le cas de Gakumbu, qui est, qui est dans la commune de Mutimbuzi, qui garde l'aéroport. Aussi, c'est à 8 km du cas de réfugiés de Gatumba. En fait, il y, avait, il y avait les éléments de la sécurité et de la défense qui pouvaient intervenir pour protéger les réfugiés. Euh, voilà en bref comment le cas était situé. Et, et, le rapport de Monique, de, 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 de Mimi de Monique disait que le, les affaires sont venues de la RD Congo. Alors on se demande d'où sont venus ces affaires alors que euh, les frontières étaient gardées par, euh, comme d'habitude, la police et l'armée, même à Kaolo, là où il y a la frontière artificielle, il y avait des militaires de l'air de Congo et policiers qui étaient basés là-bas. On peut se demander s'il y avait connivence entre euh, les assaillants euh, et, et, et l'armée, de, 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 le service de l'ordre de, derrière le camp. Voilà en, en bref comment le cas était situé qui était entouré et supposé très sécurisé par et la police et la gendarmerie du Burundi et, 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 et l'armée du Burundi. Mais néanmoins, le pur s'est arrivé. Il y a eu 166 morts et 150 blessés dans la nuit du 13 au 14 du, du août 2004. Monsieur David, selon vous, donc, vous dites que le, le, le cas de transit était protégé, était entouré par les, les services de sécurité. Alors, comment expliquer que ce cas est attaqué euh, alors qu'il y avait tant de monde qui devrait, euh, il y avait même la, la mission de protéger euh, ces pays de citoyens alors, Personnellement, je ne sais pas répondre à cette question. Peut-être que c'est une question qui peut être répondue par le service de sécurité du Burundi. Sinon, nous étions aussi posés dans la sécurité. Euh, vous comprenez la cartographie de, de déploiement des militaires et des de polices euh, autour du camp des réfugiés de, de, de Gatumba. C'était vraiment très, très sécurisé. Et à l'intérieur même du camp, il y avait, il y avait le gendarme. Il y avait une section de gendarmes euh, qui, qui passait la nuit à, à l'intérieur du camp. Sinon, si on regarde de, de la situation cartographique de déploiement des services de sécurité et de l'armée du Burundi, le cas était très supposé sécurisé, mais il y a eu, euh, il y a eu, euh, il y a eu le, le, le massacre. David, il, il y a, euh, avant de peut-être de changer la ligne et de pouvoir nos, 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 nos débattre, il y a un nombre de critères qui vous l'ont mis en matière d'installation d'un camp de réfugiés. Alors, pourquoi Gatumba euh, À Gatumba, vous avez été bien entendu hébergé tout près de, de la frontière de, de votre pays d'origine. Euh, le, le Gatumba n'était pas un cas de réfugiés, c'était un cas de transit. Euh, le cas de transit, c'est juste que c'était à la frontière, à l'arrivée des de, 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 de réfugiés. On les accueille. 
on fait ce qui est nécessaire, on fait ce qui est nécessaire pour le, les protéger. Et enfin, c'était peut-être la politique de les déplacer vers l'intérieur du pays. Même aujourd'hui, le cas de Tissémé dans, dans, dans la province de Kibitoki, c'est à un kilomètre, c'est à un kilomètre de la frontière du Congo. En fait, c'était un cas de transit, ce n'était pas un cas de réfugiés permanents, un cas de réfugiés en permanence. Il fallait au moins un mois, deux mois pour déplacer les réfugiés vers l'intérieur du pays. Mais la structure d'accueil, c'est juste à la frontière pour accueillir les réfugiés. C'était un cas de transit, ce n'était pas un cas de réfugiés comme tel. Ok, David, on va, on va, on va uh, peut-être avant de, uh, de vous quitter, uh, je voudrais savoir quels sont le, le, les efforts que vous avez uh, rassemblés ou les efforts que vous avez menés pour uh, traduire les auteurs de ces crimes au niveau de Bujumbura, quand vous étiez encore à, à Bujumbura, vous, avec uh, le comité um, de, 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 de suivi. Ok, quant aux initiatives... Euh... En 2007, il y a eu plainte de l'escapé à, à la Cour pénale internationale par le biais de Fessé Rukiza Benjamin. Et la plainte a été irrécevable faute de n'avoir pas la qualité. Toutefois, toutes les commémorations à Bujumbura, il y a toujours le mémo qui réclame la justice. C'était en 2014 où le parquet général de la République a accepté de recevoir la plainte. Il a même attribué le numéro du dossier de Gatumba et nous étions invités à, à faire de faire les premières déclarations. Par la suite, eh, Abiman aussi a été invité. Il a comparé, je ne sais pas, une fois ou deux fois. Et quand autour de Rouassa, euh, 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 le parquet général de la République a reporté le jour de, de la comparution. Le motif, est, on ne sait pas le motif, c'est au parquet qu'on peut demander pourquoi. Mais depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune avancée. Le dossier n'avance pas. Et toutes les années, euh, la communauté de Banyamulenga Boudoumoura dépose les mémoires, rappela, réclama la justice, mais aucune suite. Donc il n'y a aucune suite, mais il y a eu quand même des tentatives et à la Cour pénale internationale et au parquet général de la République qui, à un certain moment, a eu le courage même de, de, de faire un communiqué à la télévision nationale de Burundi, invitant les personnes à pouvoir avoir des informations sur les massacres afin de, de bien constituer le dossier. Le dossier, aujourd'hui, n'avance pas, mais tout, de toutes les façons, on avait fait un pas comme de réfugiés, comme de rescapés, en fait de, 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 de chercher la justice, de demander la justice au, au, au niveau de Burundi et au niveau de la communauté internationale. On va revenir vers vous, peut-être après, David et Chango. La ligne tourne vers Maître Saka. Vous connaissez bien les dossiers de la Tifa. Nous voulons savoir quelle qualification juridique que vous devez écrire de Maître Jean-Paul si vous nous bien. Oui, merci. Je, je vous écoute. Merci pour la question. Ah, J'espère que vous m'écoutez également. Euh, la qualification, exactement, exactement. la qualification juridique, vous, vous me demandez à quelle qualification juridique retenir euh, euh, de ces massacres. Je vais faire une première observation avant de, avant de continuer. Euh, je parle à mon nom personnel et ce que je dis n'engage que moi-même. Ça n'engage pas euh, mes collègues du collectif. Et ça n'engage pas non plus euh, le, la fondation des de, de, de rescapés de Gatumba qui, euh, qui est en parler avec nous pour, une, pour, la, pour la formalisation de notre représentation. À, à divers moments, okay. euh, mes, mes engagements avec eux, j'ai pris connaissance du dossier euh, depuis, depuis plusieurs années maintenant. Euh, donc... Euh, ce qui ressort de ma connaissance du dossier, c'est que euh, les massacres de Gatumba euh, sont parfaitement dans la catégorie des crimes qu'on appelle crimes contre l'humanité, euh, c'est-à-dire ou, ou crimes internationaux, si vous voulez. Euh, euh, 
et, et c'est par opposition au crime de droit commun, c'est-à-dire un crime commis dans le contexte normal d'un pays donné. Les crimes contre l'humanité, le crime de génocide, le crime de guerre, ce sont des crimes dits internationaux parce qu'ils sont censés toucher la conscience universelle ou la conscience internationale de la communauté humaine. Et donc, le crime de Gatumba, euh, le massacre de Gatumba relève de cette catégorie de crimes. Et l'important, c'est de rappeler que ces crimes dits internationaux, les crimes contre l'humanité notamment, ce sont des crimes qui ne servent pas, dont les auteurs peuvent être poursuivis euh, pendant, pendant euh, la durée de leur vie. C'est-à-dire que ce sont des crimes, on, on, on les appelle des crimes imprescriptibles. Ce sont des crimes qui ne peuvent pas être éteints par le passage du temps sans avoir poursuivi l'auteur. Même à 70 ans, même à 80 ans, même au lit de mort, l'auteur de ces crimes peut toujours être poursuivi. Ça, c'est la première conséquence du fait qu'ils sont des crimes inter internationaux, qui sont imprescriptibles. L'autre conséquence, c'est que euh, à, sous conditions différentes selon le pays, ce sont des crimes, d'abord, qui peuvent être poursuivis euh, dans des juridictions internationales compétentes, mais aussi, euh, il, y a des, il y a des pays qui, euh, dont, les, le droit, dont les lois, euh, autorisent leur juridiction de poursuivre des crimes internationaux. Et, et, et on parle dans ce cas-là des compétences universelles lorsque le crime poursuivi est un crime international qui n'a pas nécessairement été commis dans le pays où il est poursuivi. Donc, les crimes internationaux, le massacre de Gatumba euh, est dans, dans cette catégorie-là. Mais, euh, mais cela n'est pas strictement qualification euh, dans le sens... Euh, dans le sens juridique, parce que euh, il n'y a pas que euh, le crime de, 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 de crime contre l'humanité qui, 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 qui est un crime international. Le génocide aussi fait partie de ces crimes euh, internationaux euh, dont les caractéristiques que euh, je viens de parler. Alors, euh, par rapport au massacre de Gatumba, j'ai vu euh, beaucoup de littérature, euh, de, de, notamment des chercheurs, euh, des, il y a des journalistes, qui, qui, qui ont, même des hommes ordinaires qui essayent de, de, de donner un langage juridique ou une qualification juridique à ce massacre. Moi, je pense que, euh, bien qu'il soit normal de, de pouvoir retenir une qualification euh, provisoire en vue de, de diligenter des enquêtes euh, euh, dans un cadre donné, je me réserve vraiment de... de, 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 de de faire une qualification euh, de ces massacres, soit comme étant euh, un crime de génocide ou un acte de génocide, ou, euh, ou, euh, ou simplement un crime contre l'humanité. Euh, et la raison est simple. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues par rapport à ces massacres, notamment, euh, non seulement les auteurs, je sais qu'il y a ceux qui ont... Euh, ceux qui ont dit qu'ils étaient les auteurs, et après ils ont changé, bien évidemment. Mais euh, il y a encore un doute par rapport euh, aux auteurs et surtout à euh, les circonstances euh, de planification de ces massacres, euh, ce qui donnerait euh, assez d'informations par rapport à l'intention à des auteurs de ces crimes. Parce que, comme vous le savez, Uh, L'un des éléments qui détermine la qualification, c'est l'intention de l'auteur du crime. Et, et dans, le cas, dans, le, dans le contexte du génocide, il faut arriver à la, à, à la conclusion ou, ou à, la, à la détermination que l'auteur du crime a eu l'intention de détruire en tout ou en partie uh, l'une des catégories visées. Dans le cas d'espèces, il, il faut arriver à la détermination que ceux qui ont commis le massacre de Gatumba avaient visé les Banyamulenge, et ça, il y a probablement assez d'informations à ce sujet, mais il faut prouver au-delà de cela que l'intention derrière cela est de détruire en tout ou en partie uh, cette communauté-là. Et, 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 et à mon niveau, à, 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 à mon opinion, il y a encore assez, à, assez, de, assez de, de... Je dirais qu'il y a la probabilité que cela soit vrai ou pas, selon que... Uh, selon que la preuve ou les enquêtes peuvent révéler cela.
Thon. Uh, când o masacre cum genocid, uh, mă aș gândi că uh, Jebe Rozner va fi fugit, mais uh, sur base de beaucoup de rapports qui ont été produits, notamment les rapports des Nations Unies, uh, le, bureau de Nation, le bureau conjoint des Nations Unies, uh, ONU et MONUSCO, uh, il y a assez d'éléments et aussi les témoignages de, de rescapés et beaucoup d'autres qui montrent que uh, le crime, de, le massacre de Gatumba est et euh, parfaitement, euh, entre parfaitement dans la catégorie de crimes internationaux et notamment un crime contre l'humanité. Merci. Maître, maître Jacques, 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 aujourd'hui, euh, est-ce qui prenne l'avancement du décès de Gatumba selon vous ah, ah, La question, c'est peut-être pourquoi, pourquoi les dossiers prennent, c'est ça la question Par, Pardon vous me demandez pourquoi les dossiers traînent ou qui le bloque Je n'ai pas compris la question. Oui, pourquoi, pourquoi les dossiers n'avancent pas, les dossiers d'Atumba oh, Bon, il euh, y, y a plusieurs raisons, en fait. Euh, la première, c'est que, euh, que je dirais, c'est qu'il n'y a, a jamais eu de volonté politique, euh, que ce soit au Congo, que ce soit au Burundi, il euh, faut le dire, hein. J'ai eu des volontés politiques de vouloir traduire en justice les auteurs de ces crimes. Euh, parce que euh, euh, mon, mon, le confrère, le, le, le premier invité l'a dit, hein, c'est n'est pas nécessaire dans le contexte d'un crime que les, que les victimes portent plainte. Euh, dans le cas, euh, dans les cas euh, du Burundi ou, du, ou, ou de la République démocratique du Congo, le ministère public euh, pouvait, pouvait déclencher les enquêtes euh, par leur propre initiative. Mais ils n'ont pas fait ça. Et les victimes ont fait un pas de pouvoir intenter l'action en justice. Ça n'a pas produit de défait. Euh, et je me dis que la première raison et la plus importante, c'est qu'il n'y a pas eu, eu d'engagement. Et, et c'est vraiment déplorable. Il n'y a pas eu d'engagement de la part des autorités publiques dans les deux pays, de pouvoir, je pouvais même ajouter des Nations Unies, euh, de pouvoir amener devant la justice les auteurs de ces crimes. Et c'est le grand blocage. Évidemment, il y a peut-être des raisons derrière cela. Euh, le fait que euh, c'est un massacre qui s'est commis euh, dans, dans, en, entre les deux pays, et les, 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 les victimes étant des ressortissants du Congo, le crime ayant été fait au Burundi, euh, probablement les, 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 les gens qui ont commis le massacre ayant été au Congo ou venus du Congo. Donc, tous ces éléments qui font que c'est transfrontalier, ça, 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 ça engage les deux pays avec des politiques différentes, avec des réalités politiques différentes, euh, ajoute à la complexité de, 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 de l'affaire. Euh, je peux aussi dire que, peut-être pour terminer, je ne veux pas... À, à, les autres peuvent le compléter. Mais je me dis aussi que euh, nos deux pays, que ce soit au Burundi, que ce soit au Congo, il faut le dire, hein, euh, nous avons encore euh, cette culture d'impunité. Euh, on pense qu'on euh, peut arriver à la réconciliation nationale, on peut arriver au pardon, à reconstruire nos pays et avancer euh, en oubliant ce qui est passé et euh, en pardonnant. Pourtant, Lorsqu'on ne, on ne punit pas ceux qui commettent ces crimes, en fait, on encourage la commission des mêmes pays. Vous pouvez voir ce qui se fait au Congo aujourd'hui. C'est tout simplement parce que les gens ne sont pas inquiétés. Les, les gens pensent qu'ils peuvent commettre le, le crime aujourd'hui et demain faire partie des forces de défense nationale et, et, et être attribués des ministères ou, je sais, ou que, que sais-je encore. Donc, tant que la, la société congolaise, tant que nos pays ne décident pas de rompre avec la culture d'impunité, euh, il va être difficile que euh, la, paix, euh, la paix soit retrouvée. Donc, ça, c'est pour moi, c'est une autre raison que euh, le dossier n'avance pas. Les, les victimes font ce qu'ils doivent faire, mais les, les dossiers semblent bloqués. Il n'y a pas de volonté politique. C'est complexe. Et on semble avoir accepté la culture d'impunité.
Votre Jean-Pierre Ah oui, je vous attends, je vous écoute. Ah, vous avez l'expertise en droit international. Vous savez comment fonctionnent les mécanismes internationaux et régionaux. Est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau régional, bien entendu, international Quelles autres stratégies pour le dossier de Tumba ah, certainement, il existe euh, des mécanismes supranationaux euh, susceptibles d'être utilisés dans, dans ces cas. Mais avant de parler à fond sur ces mécanismes, je voudrais d'abord savoir euh, aux auditeurs et aux, et aux auditrices qu'en principe, dans tout cas de violation des droits de l'homme, mm -hmm. euh, en l'occurrence dans les cas d'espèces euh, de massacre de Gatumba, le droit international prévoit que toute victime doit avoir droit à la justice. Et cette justice peut se faire soit devant les juridictions nationales ou des juridictions internationales. Euh, donc, aussi, en ce qui concerne les juridictions internationales ou les mécanismes internationaux que je dois parler maintenant, euh, ces derniers ou ces dernières exercent une compétence de complémentarité, c'est-à-dire ils complètent les juridictions nationales dans leur mandat de protection. Une autre observation que je peux argumenter avant de continuer, ces mécanismes internationaux sont créés par des traités, et des traités qui sont bien sûr négociés entre États, pour dire que leurs obligations s'adressent avant tout et principalement aux États qui sont leurs créateurs. Et c'est ce qui se complique souvent avec la justice internationale. Mais ces traités s'appliquent dans des cas particuliers à des individus et à d'autres entités non étatiques. Donc, dans le cas d'espèce de Gatumba, il y a trois niveaux de juridiction. Donc, dans le cas des juridictions internationales, on peut parler de la Cour pénale internationale. Et au niveau régional africain, parce que le Burundi, où les crimes s'est commis, c'est sur le territoire burundais. Donc, nous avons aussi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons aussi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, ces deux mécanismes, c'est complet. Et la différence, c'est que... Euh, la commission, les décisions de la commission sont souvent des recommandations euh, qui sont adressées au fait aux pays mis en cause, mais qui doivent aussi, dans une certaine mesure, être respectées. Mais la cour, donc, ces décisions sont euh, contraignantes. Donc, au niveau aussi sous-régional, euh, nous avons euh, une cour de la communauté sous-régionale dans laquelle le Burundi fait partie, c'est la cour de justice des États de l'Afrique de l'Est. Nous allons parler comment cette cour aussi peut euh, intervenir dans ces cas d'espèce. Donc, comme Jean-Paul l'a dit, euh, les crimes commis à Gatumba, commis à Gatumba, c'est un crime contre l'humanité ou crime de génocide, selon des qualifications après les enquêtes. Euh, qui sont, ces crimes sont justifiables devant la Cour pénale internationale et la CPI. Et, mais pour que la CPI exerce ses compétences, donc, ces crimes doivent avoir commis euh, après que l'État sur lequel ces crimes ont été commis soit membre du traité de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Et dans le cas d'espèces, euh, il y a une interprétation un peu différente sur le Burundi, euh, mais le Burundi euh, avait un membre de, de, de la CPI. Euh, le Parlement avait ratifié les statuts en avril de la CPI en avril 2003. Euh, euh, ce statut a été aussi renvoyé au Sénat pour être ratifié euh, en avril 2003. Mais il y a eu des discussions apparemment au Sénat. Euh, le Sénat a eu un retard qui a été avéré injustifié par la Cour constitutionnelle. Et à, en juillet 2003, la Cour constitutionnelle du Burundi avait rendu un arrêt déclarant que, comme le Sénat a fait un retard dans la ratification de, 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 de la, de, du statut de la Cour, et que 
Pétain Fuma a été du mal ratifié par le Burundi. Ça, c'est une interprétation. Et après les jugements du euh, tribunal du Burundi sur ça, euh, ils ont des cours constitutionnels. Donc, euh, les statuts ont été directement renvoyés à la présidence pour la promulgation. Donc, une interprétation de cette promulgation a eu lieu le 21 septembre 2004. Donc, la contradiction que j'avais dit était que certains disent que c'est après promulgation, les autres disent que c'est le jour de la ratification, donc où la Cour constitutionnelle avait pris cette décision de renvoyer ça à la promulgation. Mais juridiquement, à le jour où la Cour constitutionnelle a renvoyé les statuts pour promulgation dans la présidence, c'est le moment où euh, le Burundi est devenu pleinement membre de la CPI et cela, c'était en juillet 2003. Pour dire que lors de la commission des crimes à Gatumba, le Burundi était clairement, était clairement à partie de la CPI. Donc, sur ce point-là, juridiquement, le Burundi était pleinement membre de la CPI. Donc, le CPI, la CPI peut connaître les crimes de Gatumba. Euh, aussi, euh, dans la saisine de la CPI, il y a un autre problème et que Seul le procureur peut déférer les cas euh, devant la Cour, soit le procureur, soit les États en question, ou soit le Conseil de sécurité. Mais pour déclencher cette procédure, alors il faut que le Conseil de sécurité décide sur ça. Euh, il faut ou bien le procureur engage la procédure sur base des informations reçues des ONG et, et d'autres personnes privées. Mais aussi, l'État non parti à la CPI, intéressé, peut introduire l'affaire euh, sur le compte des victimes devant la CPI. Et cela, c'est une possibilité aussi qui, qui est ouverte à la CPI. Alors, ce qui manque là-bas, euh, il y a d'abord l'engagement de faire une pression sur la CPI, qui peut être soit fournir plusieurs informations. Euh, au niveau du bureau des procureurs et aussi travailler sur le gouvernement du Burundi ou le gouvernement du Congo euh, pour qu'ils puissent euh, euh, introduire euh, ces cas devant la CPI. Alors ça, c'est un blocage juridique parce que j'ai dit que techniquement, le statut de la CPI, c'est un traité, un traité qui a, qui a été négocié entre États et dont soit euh, la saisine de la CPI doit être euh, le conseil de sécurité le procureur de la CPI est à partie euh, ou un autre État qui peut s'engager, prendre la cause des de victimes pour introduire le cas devant la CPI. Ça, ce sont des complications qui bloquent que la CPI continue euh, ou bien que la CPI prenne euh, euh, cette affaire. Donc, au niveau aussi euh, africain, je dis la commission. Donc, la Commission africaine euh, a été créée par euh, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Charte, donc les contrôles des droits prévus par la Charte, est, est exercé par la Commission et aussi exercé par euh, la Cour. Et la Charte africaine aussi prévoit un droit d'accès à la justice pour toute victime de violations des droits de l'homme, comme tel est le cas dans le cas d'espèce, et aussi que cette justice doit être obtenu dans un délai raisonnable. Donc, dans le cas d'espèce, même si euh, le Burundi se saisisse la question d'ouvrir une procédure qui peut être très longue, ça n'a pas été, j'imagine, dans un délai raisonnable. Donc, dans ces cas-là, il euh, y a la possibilité d'introduire euh, le cas devant euh, la commission. Alors, pour saisir la commission, donc la commission est ouverte, euh, le particulier ou bien les ONG ou les représentants des victimes peuvent introduire une communication en ce sens devant euh, la commission euh, pour demander les justices. Mais dans ces cas, euh, ils vont accuser le Burundi parce que c'est le Burundi qui est membre de la commission africaine. Accusé pourquoi Parce que le Burundi n'a pas donné justice aux victimes. Donc c'est ça. Donc c'est pour que la commission condamner le Burundi pour ne pas avoir donné justice aux victimes ou bien pour que le Burundi actionne ses juridictions pour juger cette affaire. Mais 
comme j'ai dit qu'il y a la Cour africaine de justice des droits de l'homme et du peuple, la Commission a la possibilité aussi de renvoyer directement l'affaire devant la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que la Commission est parmi ceux qui peuvent saisir la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et dans ce cas, il peut y avoir aussi une décision qui est contraignante dans cette affaire, où euh, la Cour africaine des droits de l'homme oblige le Burundi à démener les enquêtes et de poursuivre le cas dans un plus bref délai. Dans ça, ce sont des mécanismes aussi euh, qui... Euh, c'est une voie, c'est une possibilité qui est ouverte aussi euh, devant la Cour africaine. Ah, J'ai aussi parlé un peu sur, euh, au niveau sous-régional, sur la Cour de justice euh, euh, des États de l'Afrique de l'Est. Ah, le Burundi est parti, euh, est parti de ce bloc sous-régional, euh, même si euh, cette juridiction n'a pas un mandat clair euh, de juger ses affaires, mais néanmoins, la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour, euh, la Cour des pays des Afriques de l'Est, East African Court of Justice, a, a le droit de se prononcer sur les violations à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, parce que ça fait partie intégrante de, 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 de de mandat de, de, cette, de, cette, de, cette, de cette juridiction. Donc, pour dire que on peut accuser encore le Burundi devant la Cour de pays de l'Afrique de l'Est pour avoir violé les droits prévus dans la Charte africaine des droits de l'homme, notamment les droits d'accès à la justice et dans un délai raisonnable. Ça aussi, c'est une possibilité euh, qui est offerte devant à la Cour de justice des États de l'Afrique de l'Est. Donc, mais il y a beaucoup de mécanismes là-dedans qui sont une pratique un peu juridique qu'il faut résoudre et je sais que les avocats sont préparés pour ça et ils savent comment jouer dans ces mécanismes. Merci beaucoup. Vous écoutez la radio MPC. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, qui nous suivent à partir de différents points du monde et nous sur la radio MPC, comme vous l'écoutez. Retournons à M. David Banogou. Vous avez dit que vous avez initié des efforts pour chercher la justice quand vous étiez à Bujumura, mais ça n'a pas tenu, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, où en êtes-vous, vous les victimes, vous le rescapez vous avez quelle position par rapport à ce CDC Est-ce que vous avez lâché que vous, vous, vous avez encore le courage oh, Merci. Euh, effectivement, euh, la plainte de, de Bujumbura et la plainte de, à la Cour pénale internationale n'a pas donné de fait. Les rescapés euh, sont là. Nous sommes, euh, nous sommes en train de de recruter aujourd'hui les avocats à, afin de poursuivre les dossiers. On est dans le processus de, de, de recruter les avocats pour cette fin. Je vous remercie. Je ne vous capte pas. Vous dites que dans le processus de, de, de recruter les avocats, qu'est-ce que vous faites Oui, 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 oui. Nous sommes dans le processus de recruter les avocats pour le dossier de Gatumba. Ok. Ça, c'est euh, David, il est parmi les personnes qui étaient à Gatumba euh, pendant cette période-là où il y, a, il y a eu des massacres. Maître Jean-Paul Chaka, euh, si vous nous captez encore, si vous nous suivez bien encore, euh, vous êtes l'un des avocats, bien entendu, qui ont la main de... de, de du dossier de Gatumba, vous avez le dossier de Gatumba dans la mer. Et alors, nous voulons savoir, ça fait déjà deux ans, jour pour jour, que les rescapés demandent que les auteurs soient arrêtés ou traduits en justice. Aujourd'hui, vous pouvez donner quel espoir aux rescapés concernant l'ère de Léon Merci pour la question. Euh, à, à divers moments où j'ai été demandé... Euh, parler de, du chemin 
que l'on devait parcourir pour avoir justice, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas penser que la justice, c'est quelque chose que tu cherches aujourd'hui et, 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 et tu et trouves nécessairement le jour suivant. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années et ça peut prendre le, le reste de notre vie. Donc, moi, je conçois la recherche de la justice pour les victimes survivants des massacres de Gatumba comme une, une lutte vitale. C'est-à-dire, on s'y engage, on avance. Si quelqu'un d'entre nous tombe, ce qui reste continue d'avancer jusqu'à ce que on aura justice. Donc, il ne faut pas euh, donner l'impression aux gens, aux rescapés, aux autres qui s'engagent dans cette lutte, que c'est facile. Et je vous ai déjà dit pourquoi, notamment, il y a des difficultés. C'est une lutte contre le système d'impunité qui est ancré dans nos pays. C'est une lutte contre un système de corruption des, des organes de justice dans notre pays. Donc, c'est une lutte qui demande une détermination féroce de la part des gens, de la part non seulement des rescapés et des survivants des massacres de Gatumba, mais aussi, et là je parle à, à la société civile, surtout du Congo, c'est une lutte que, que le devrait s'approprier. Parce que la lutte pour la justice de Gatumba entre pleinement dans la lutte pour un état de droit au Congo, et dans une certaine mesure au Burundi. Vous savez, euh, il y a un, un homme célèbre ici aux États-Unis qui s'appelle Martin Luther King. Il a dit que l'injustice, quelque part, est une menace contre la justice partout. Si euh, on croise le bras, on pense que comme le massacre de Gatumba était contre les Banyamulenge, et donc euh, moi, n'étant pas Banyamulenge, je ne suis pas concerné, en fait, c'est une erreur grave. Il faut, c'est pourquoi les, 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 les Congolais et la société civile en particulier devraient s'activer aux côtés des rescapés de Gatumba pour demander au gouvernement congolais, au gouvernement burundais d'amener devant la justice. C'est seulement en punissant les criminels que la paix parviendra dans nos pays. Donc, je suis allé un peu au-delà de, de, de la question que vous m'avez posée, mais c'était juste pour dire que il ne faut pas penser que ça vient demain ou après-demain. Il faut en faire une lutte de notre vie parce que l'avenir de notre pays, l'avenir ou l'avènement d'une société meilleure au Congo et dans, dans la région passe par la justice. Et nous devons donc lutter pour que justice soit faite. Merci, 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 euh, Maître Jean-Paul Chaka. Euh, le temps ne tourne pas à notre avantage, mesdames. Je ne sais pas déjà. Je ne sais pas. En fait, nous nous dans le studio. Retournons un peu à chez vous, euh, Maître Jean-Pierre. Euh, nous voulons savoir est-ce que euh, vous, en tant qu'expert en droit international, est-ce que euh, la volonté politique euh, ou la volonté des gens politiques a, euh, a, a contribué pour euh, ne pas dire freiner, à freiner, bien entendu, est-ce qu'il a freiné le processus de l'avancement du dossier à la tomba ah, Bien sûr, euh, M. Eric. Au euh, en fait, en principe, l'État congolais devrait accompagner les victimes dans tout ce processus de demander la justice, parce que ce sont ces ressortissants euh, qui ont eu dommage à l'étranger. En principe, le gouvernement congolais devrait accompagner les victimes. Donc, c'est comme si, euh, ce n'est pas même comme si c'est ça, il, il les a abandonnés. Donc, ça, c'est quelque chose de remarquable. Même les autres États, même le Burundi, allaient subir la pression de la RDC pour que le Burundi euh, euh, fasse justice euh, aux victimes. Donc, ils ont répondu à abandonner les victimes. Et, et après, ce massacre... Qu'est-ce qu'il y a comme traité pour qu'on ne peut pas abandonner 
ce qui a comme preuve, le Congo n'a jamais fait l'acte d'accompagner les victimes, de demander au gouvernement burundais ce que le Burundais, le Burundi fait pour que les victimes de Gatumba reçoivent justice. Rien. Même au niveau international, parce que ça, ce sont les crimes du droit international à, qui touchent l'humanité tout entière. Donc, le Congo allait exercer ce qu'ils appellent la protection diplomatique de ces ressortissants et prendre l'affaire en main et pour dire que, please, oui, nous avons besoin de justice. Ah, aussi, sur le pays de la région, après le massacre, plusieurs pays de la région avaient même proposé et avaient même proposé qu'il pourrait y avoir une enquête conjointe parce que le massacre incriminé, les rapports incriminés, les différents groupes de la région. Et personne n'a suivi ça. Mais ça, c'est dans le rapport des Nations Unies pour dire que il y a une volonté politique, comme mon collègue Jean-Paul l'a dit, qui manque dans la poursuite de ces dossiers. Mais alors, si les choses sont comme ça, qu'est-ce que nous devons faire C'est nous, ou bien ce sont les victimes et les gens qui le supportent à côté, qui doivent pousser toujours, pousser toujours pour qu'il y ait justice. Euh, Jean-Pierre, je, je retourne chez vous, Maître Jean-Paul Chaka. Du côté du Burundi, euh, le co-débatteur euh, Jean-Pierre euh, touche la RDC, il dit que la RDC devrait accompagner les, les, les victimes. Du côté du Burundi, est-ce que la, la, la volonté politique euh, du côté des autorités burundaises, et, elle a aussi prenu euh, l'empassement du dossier sur le terrain Oui, euh, que, oui, je vous écoute. Euh, D'abord, il faut, il, faut il faut remarquer que le, la RDC est concernée à double, à double titre. D'abord, comme étant euh, le pays d'où les victimes euh, euh, sont venues, euh, c'est-à-dire sont des ressortissants, et, et d'autre part, il y a un rapport crédible qui indique que euh, les assaillants seraient venus du Congo. Et je suis sûr, et c'est peut-être des enquêtes qui manquent, ce ne serait pas étonnant d'établir des responsabilités dans les chefs de, de, de certains groupes euh, ou individus euh, congolais. Donc, euh, sur cette base, sur cette, sur cette base, le, le Congo peut aussi avoir la compétence sur, sur, sur ce crime-là. Ça, c'est un. Des deux, comme Jean-Pierre l'a dit, euh, le Congo a, a un arsenal de moyens diplomatiques, politiques, pour, euh, pour parler avec le Burundi. Et, et au Burundi, euh, sur le point de vue du Burundi, c'est encore complexe, parce qu'en fait, les, les changements politiques internes les considérations politiques internes font que euh, le dossier de Gatumba euh, soit susceptible à, à la politisation. C'est-à-dire, le FNL a dit qu'ils bah, avaient commis le crime, euh, leur dirigeant, à part leur porte-parole, a, a, a dit qu'ils qu ils étaient, ils étaient derrière l'attaque. Euh, au même moment, ce sont des gens qui sont sur la scène politique. Donc, euh, le dossier de Gatumba est très, très sensible dans le sens qu'il peut être, il peut être politifié, politisé euh, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, 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 ça n'avantage personne et surtout pas les victimes si euh, le dossier ou, ou les enquêtes ou les poursuites euh, sont euh, diligentées dans ce climat-là. Donc, ce qui, ce qui importe pour les victimes, et c'est que nous, nous voulons, c'est que les gens qui ont commis ce crime soient poursuivis, indépendamment des considérations politiques, et que justice soit faite. Nous n'avons pas besoin que le dossier Gatumba euh, puisse être euh, politisé d'une manière ou d'une autre, bien que euh, dans le contexte du Burundi, euh, ce n'est pas toujours facile. Nous tendons vers la fin de, 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 de notre émission. Euh, David, si vous, 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 vous nous suivez encore, 
Euh, nous sommes à quelques jours de la commémoration du euh, massacre de la Rumba, bien entendu. Vous, en tant que rescapé, est-ce que vous allez présenter encore le mémo au gouvernement Burundais que vous dites qu'il n'a rien fait pour euh, mettre les victimes ou les rescapés dans leurs doigts Vous avez encore euh, continué à plaider ou c'est comment euh, Effectivement, il ne reste que quatre jours pour commémorer la, le massacre de Gatumba. À Bujumbura, il y aura une commémoration et, et nécessairement, la communauté de Bujumbura déposera le, le mémo de rappel euh, à la justice du Burundi et, et au pouvoir, et au pouvoir, pour rappeler et pour demander euh, la justice des victimes. Ici aux États-Unis, euh, même chose, on va, on va commémorer dans plusieurs, dans plusieurs États. Euh, nécessairement, on va, on va pleurer, on va, on va pleurer jusqu'à ce qu'on va nous, nous rendre justice. En fait, on, comme, on, 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 ne peut pas, on ne peut pas croiser le bras parce que euh, les réclamations ne sont pas attendues. On va toujours réclamer, on va toujours pleurer. Et, et je vous ai dit que nous sommes dans le processus de, ré, de recruter les avocats qui sont habilités, qui servent. Nous, en tant que les rescapés, nous avons formulé une plainte et directement la déposer à la Cour pénale internationale. Comme je vous ai dit, je vous ai parlé, on nous a dit que nous n'avons pas la qualité. Euh, on va toujours lutter, on va toujours continuer, on va toujours demander la justice euh, jusqu'à ce que euh, et, et, et la communauté internationale, euh, et le Burundi et même au Congo vont comprendre et, et nous rendre justice. Merci. Maître Jean-Pierre, euh, oui, euh, je retourne vers vous, Maître Jean-Pierre, si vous le savez. Euh, le 13, ça sera la commémoration, bien entendu, de ce jour euh, en mai de massacre de. Je ne sais pas si euh, Monsieur Eric est. Déconnecté, euh, il est déconnecté. Peut-être qu'on peut avancer. Je peux avancer avec euh, euh, le, la question suivante. Maître Jean-Pierre Moujanama, euh, est-ce que tu m'écoutes Oui, je t'écoute très bien. Euh, euh, Maître Jean-Pierre Moujanama euh, avait l'espoir qu'un jour la justice sera faite pour euh, différents cas de massacres commis aux, aux Congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ah, ça, c'est une question très difficile à répondre, mais lorsqu'il y aura un état de droit parfait au Congo, euh, là, il y aurait justice, bien sûr. Donc, il y, y a beaucoup de choses à travailler, la bonne gouvernance, l'état de droit, euh, pour que l'état soit capable pleinement de donner justice euh, euh, aux victimes. Euh, avant, avant, avant de clôturer, je voudrais dire quelque chose sur le Burundi. Euh, je pense que maintenant, euh, comme il euh, y, y a eu changement euh, de l'idée euh, au Burundi, euh, je pense que c'est le moment euh, au Burundi de montrer que maintenant, euh, ils, doivent, ils, ils doivent donner justice à, à toute personne qui se trouve sur leur territoire. Donc, ils, ils doivent maintenant montrer cette volonté au monde en faisant justice euh, euh, aux victimes des massacres de Gatumba. Et, et en plus, cela euh, leur prouvera au monde encore qu'ils ont dépassé la, la question ethnique euh, qui, est souvent, qui a souvent marqué la politique euh, au Burundi. Et, alors ça, c'est l'occasion. C'est l'occasion qui le montre. Et nous espérons qu'ils qu nous écoutent et qu'ils le feront. Je vous remercie. Oui, merci Eric. Vous pouvez continuer à euh, terminer notre émission. Vous pouvez continuer. Oui, monsieur Jean-Pierre a déjà répondu à sa question. Vous pouvez continuer avec euh, Maître Chaka. Maître Jean-Pierre Chaka, vous êtes avec nous. 
Oui, oui il est là. Je, je vous écoute et la question c'est. Mmh. Mmh. Oui. oui, je vous écoute, je n'ai pas compris la question. Vous n'avez pas la question, c'est quoi? Je voulais, je voulais, je voulais savoir, vous en tant qu'avocat de carrière, tous ces massacres qui, qui sont commis, euh, que ce soit à l'intérieur de la RDC ou à l'extérieur, mais qui touchent le, 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 le fond de l'autre. Est-ce que vous pensez que ce jour, euh, comme je le disais à la même question, la justice sera faite et au film, la justice sera faite aussi Oui, euh, moi j'ai espoir. J'ai espoir qu'un euh, jour, un jour, les victimes de ces différents crimes, que ce soit celui dont on a parlé euh, dans cette émission, que ce soit les autres crimes, nous verrons justice. Cependant, cependant, et ça, ça a toujours été mon observation, il faut que la, la communauté congolaise, et surtout la société civile, qui pendant longtemps, et, et moi je soutiens l'initiative, a demandé qu'un qu tribunal pénal international soit constitué pour le, le Congo, tout ce qui s'est passé au Congo, il faut qu'ils comprennent que cette justice-là doit être juste pour tout le monde. Il faut donc que tous nous puissions coaliser nos efforts, demander que justice soit faite, que personne qui a commis des crimes dans toutes ces années passées ne reste impuni. Ça, c'est un combat que nous devons tous mener. Et si on ne le fait pas, je suis très sûr que ce n'est pas le gouvernement qui va le faire à la place de la société civile. Ce n'est pas le gouvernement. Et, et, et là, déjà, vous pouvez le voir, il y a eu changement de régime au Congo. Mais personne ne parle de, de traduire en justice les gens qui ont commis tous ces crimes, que ce soit celui de Gatumba ou d'ailleurs. Pourquoi Parce que le pouvoir ne s'en soucie pas. Et ça, comme je le dis tantôt, ne favorise pas l'émergence d'un état de droit. Tout le monde parle de l'état de droit au Congo, mais l'état de, de, euh, de droit signifie d'abord la, la, la répression de tout celui qui commet d'infractions, indépendamment de son camp politique ou ethnique. Donc il faut qu'on comprenne ça, il faut qu'on lutte pour ça, sinon ça ne va pas vivre. Sinon l'impunité va régner et avec mmh. conséquence que l'insécurité va régner dans le pays. Merci. Merci beaucoup, euh, Maître Jean-Paul. Merci beaucoup, Maître... Euh, Jean-Pierre, merci à vous aussi, euh, Papa Banogé. Euh, euh, je crois que et Monsieur Eric peut aussi finir notre émission et dire au revoir euh, nos invités. Monsieur Eric, est-ce que tu nous écoutes? Monsieur Eric, si tu nous écoutes depuis Ouvira, tu peux... Euh, Dire au revoir à nos invités. Oui, je, 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 vous, je vous écoute, je vous écoute, très bien. il y avait un problème technique, il y a une discussion, tout ça. Euh, David, si, euh, si vous êtes en ligne avec nous, euh, pour en tant que rescapé, euh, c'est ce que aujourd'hui vous demandez, et que ce soit euh, à la RDC, au Burundi, mais aussi à la communauté internationale. Mmh. Je ne, vous écoute, je ne vous écoute pas, M. Eric. Je n'écoute pas la question. Je disais ceci. Je disais ceci. David, vous êtes avec nous Oui, je vous écoute. Je, je, je demandais, vous, en cas de rescapé aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à la communauté internationale et vous mais aussi à la, à la RDC. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, vous, en tant que rescapé, à ces gens, vous demandez la justice Qu'est-ce que aujourd'hui vous demandez euh, C'est ce, ce que nous avons toujours dit. Euh, nous avons réclamé, et nous réclamons, et on va toujours réclamer. On réclame la justice au Burundi, on, on réclame aussi la justice au Congo, et aussi on réclame la justice à la communauté internationale. 
Le mémo déposé chaque fois dans en période de commémoration ne fait que réclamer et rappeler la justice et la justice nationale du Burundi et à la communauté internationale. Je vous remercie. Maître Jean-Paul Saka, vous avez un dernier mot parce que euh, nous, sommes, nous sommes à la fin de, de cette émission. Vous avez un dernier mot Merci. Euh, le dernier mot, c'est d'abord aux victimes. Je leur demande de prendre le courage de continuer la lutte. Et aux autres, et surtout euh, les, les Congolais et la société civile, je leur demande de, de soutenir les victimes et de considérer que le, le, la lutte pour la justice euh, pour les victimes de Gatumba, c'est une mmh. lutte nationale, c'est une lutte pour l'état de droit au Congo. Merci beaucoup. Jean-Pierre, euh, Maître Jean-Pierre, vous avez un dernier mot, je pense. Euh, ok. Euh, donc, les crimes commis à Gatumba, comme euh, l'avocat les a qualifiés, sont des crimes contre l'humanité. Euh, ce sont des crimes qui ont endeuillé le monde entier. Donc, la communauté internationale devrait se mobiliser euh, pour que les victimes de Gatumba aient une justice. Et surtout, le Burundi. Euh, et la RDC devrait coopérer. Et donc, c'est un appel pour qu'ils coopèrent afin que euh, les victimes euh, reçoivent justice. Je vous remercie. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ça, c'est le mot d'intérêt à cette émission. Nous, c'est la radio MPC, une radio du journal Kivu Time, qui est rédigée à partir de l'Est de la RDC. Dans nos studios, j'étais avec euh, Maître Jean-Paul Chaka, avocat, qui a même euh, le CDC de Gatumba en mai. Mais j'étais aussi avec euh, David Banogé, qui est euh, le rescapé de Gatumba, qui était enregistré dans le camp de Gatumba quand euh, le camp a été attaqué. Nous étions avec aussi Maître Jean-Pierre Expert en matière de droit international. Moi, c'est Eric Ngabo. Dans la technique, j'étais avec Frédéric Salouf et avec Manewa David. Et nous disons merci à vous et à la prochaine. Vous écoutez la radio MPC.